സൊ ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസറിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സൊ ഇതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്കിനി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള പാട്ടുകളായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പാട്ടുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്കതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാട്ട് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് പാട്ടിൽ വരുന്നത് സൊ മേസൺ മെലബിലിറ്റിയാണ് ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞത് അതിനുശേഷം വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുപത് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എഴുപത്തൊന്ന് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സൊ നമുക്കത് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുപത്തൊന്ന് ദ കറക്റ്റ് ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റീസ് അതായത് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി പ്രകാരം ഏത് ഓർഡറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും കൂടിയ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏത് ഓർഡറിലാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സർ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീഹാറാണ് രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ മൂന്നാമത് വരുന്നതാണ് കേരളം സോ കേരളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത് ബീഹാറാണെങ്കിൽ കേരളമാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് സോ ആ ഒരു ബീഹാർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ആൻസർ ബി ആണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കിട്ടും കാരണം ബീഹാറാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ബീഹാറുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി വേറെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ടൊരു കാര്യം സെക്സ് റേഷ്യോ ആണ് സെക്സ് റേഷ്യോ ഇന്ത്യയിലെ സെക്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ഫീമെയിൽസ് ആണ് ഫോർ തൗസൻഡ് മെയിൽസ് ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ സെക്സ് റേഷ്യോ എങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെത് എങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഫീമെയിൽസ് ആണ് ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് വരുന്നത് സോ കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയെ സെക്സ് റേഷ്യോ ഓർമ്മിക്കുക ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇനി ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് ഡെൻസിറ്റി ആണ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഉണ്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഇന്ത്യയുടെ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാണ് ഓർഡർ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബീഹാറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബംഗാൾ രണ്ട് കേരളം മൂന്ന് സോ കേരളത്തിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എണ്ണൂറ്റി അറുപതാണ് ഈ രണ്ട് ഫിഗർ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടും അതേപോലെ കേരളത്തിൻ്റെത് എണ്ണൂറ്റി അറുപതുമാണ് ദി ചൈൽഡ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് കൺസേൺസ് ചിൽഡ്രൻ ഹു ഡൈ ബിഫോർ ദയർ ചൈൽഡ് മോർട്ടാലിറ്റി മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ശിശു മരണ നിരക്ക് ഏത് പ്രായത്തിന് പ്രായം വരെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ ഈ ശിശു മരണ നിരക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സോ അത് വരുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ബർത്ത് ഡേ ആണ് അതായത് അഞ്ച് വയസ്സിന് അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ചിൽഡ്രൻ എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ചൈൽഡ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ പ്രായം വെച്ചിട്ടാണ് അഞ്ച് വരെ ഉള്ള പ്രായം വെച്ചിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ എന്താണ് ഒരു ആയുർദീർഘ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഫിഗറിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ആയുർദീർഘ്യം അതേപോലെ കേരളത്തിൻ്റെതും പിന്നെ ഉള്ളത് ആസാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആസാം വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ആയുർദീർഘ്യം കുറഞ്ഞത് ആസാമാണ് അതേപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് കേരളമാണ് അപ്പോൾ ആസാമിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഒരു അറുപത്തി നാലിൽ ഓർമ്മിക്കുക അറുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ആണ് ആക്കുറേറ്റ് ആസാമിൻ്റെ ഓക്കെ അറുപത്തി നാല് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ഇനിയുള്ളത് ഇന്ത്യയുടേതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അറുപത്തി എട്ട് ഓർമ്മിക്കുക സോ അറുപത്തി നാല് അറുപത്തി എട്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ എഴുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഓർമ്മിക്കുക സോ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം അറുപത്തി നാല് ഓർമ്മിക്കുക അതേപോലെ അറുപത്തി എട്ട് ഓർമ്മിക്കുക പിന്നെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഓർമ്മിക്കുക അറുപത്തി നാല് ഓട്ടോമാറ്റിക് കിട്ടണം അത് ആസാമിൻ്റെ എന്താണ് ഓക്കെ നമ്മൾ
ഒരു വിൻ്റർ റെയിൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വെസ്റ്റർലി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് വെസ്റ്റർലി സോ ഈ വെസ്റ്റർലി എന്നുള്ളത് പേര് വേറെ വെസ്റ്റർലി തന്നെയാണ് ഈ വെസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേൺ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ വെസ്റ്റർലി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മഴ വരുന്നത് ഈ ഒരു മഴ വരുന്നത് വിൻ്റർ റെയിൻ വരുന്നത് വിൻ്റർ റെയിൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് വെസ്റ്റേൺ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വിൻ്ററിൽ റെയിൻ കൂടി ആകുമ്പോൾ അത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും അത് അത്രയും തണുപ്പിലാണ് ഈ ഒരു മഴ കൂടി പെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് വെസ്റ്റേൺ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെസ്റ്റിൽ തന്നെ വെസ്റ്റേർലി എന്ത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ കോഴ്സസ് വിൻ്റർ റെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഓർമ്മിക്കണം വിൻ്ററിലെ റെയിൻ ആണ് ഇത് ഓക്കെ തണുപ്പ് കാലത്ത് പിന്നെയും മഴ പെയ്യാണ് അപ്പോൾ വെസ്റ്റേർലി എന്നുള്ളത് അവിടെ ഓർമ്മിക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫാക്ടർ കൂടെ ഓർമ്മിക്കുക ഇത് റാബി ക്രോപ്സിന് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വെസ്റ്റേർലി അല്ലെങ്കിൽ വിൻ്റർ റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊസ്റ്റ് എഴുപത്തിനാല് ദ പൈത്തൻ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ജപ്പാനീസ് ഓൺ ദി റിവർ പൈത്താൻ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്റ്റ് ഏത് നദിയുടെ കുറുകയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് ഗോദാവരിയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ ഗോദാവരി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യങ്ങളായി ചോദിച്ചതാണ് ഒന്ന് സർദാർ സരോവർ ഡാം സർദാർ സരോവർ ഡാം നർമ്മദയുടെ കുറുകയാണ് ഗുജറാത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ദിരാസാഗർ ഡാമും നർമ്മദയിലാണ് പക്ഷേ ഗുജറാത്തല്ല അത് മധ്യപ്രദേശാണ് വരുന്നത് സർദാർ സരോവർ ഡാം കൂടുതൽ പരിചയമുണ്ടാവും കാരണം നമ്മുടെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ പ്രതിമയൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൂടുതൽ ഫേം പരിചയം ഉണ്ടാവും ഇന്ദിരാസാഗർ ഓർമ്മിക്കുക അത് മധ്യപ്രദേശാണ് ഇനി ഇതിൽ ഉള്ളത് ഹിരാക്കുഡ് ഹിരാക്കുഡ് മഹാനദിയിലാണ് വരുന്നത് ഒഡീഷയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തഹരി ഡാം വരുന്നത് ഭഗീരഥി നദിക്ക് കുറുകയാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് അതേപോലെ ബക്രാനങ്കൽ ഡാം വരുന്നത് സത്ലജ് നദിക്ക് കുറുകയാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഖാദർ ഈസ് ദി ടേം ഗിവൺ ടു ഖാദർ എന്ന് പറയുന്ന എന്നത് എന്തിനെ കുറിക്കുന്നതാണ് ആ ടേം അത് എന്താണ് ന്യൂ ഇയർ അലൂവിയം ഓഫ് നോർത്തൺ പ്ലെയിൻസ് ആണ് ഒരു അനമുക്കറേ സോയിൽ ടൈപ്പുകളിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് അലൂവിയം അലൂവിയൽ സോയിൽ അതിലേറ്റവും പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന അലൂവിയൽ അതായത് ഈ നദികളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള സോയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യും കരക്കടിഞ്ഞിരിക്കും ആ പുതിയ സോയിലിനെ പറയുന്നതാണ് ഖാദർ മറ്റേതാണ് ഭാങ്കർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി ന്യൂ ഇയർ അലൂവിയം ഓഫ് നോർത്തൺ പ്ലെയിൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുപത്തി ആറ് നോക്കാം വിച്ച് സ്കീം വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ടു ക്രിയേറ്റ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അൺഎംപ്ലോയ് എംപ്ലോയ്ഡ് യൂത്ത് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് ആൻഡ് സ്മോൾ ടൗൺസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റൂറൽ ഏരിയാസിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് എന്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ റോസാഗർ യോജന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ റോസാഗർ യോജന തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ വരുന്നത് എച്ച് എൽ ദത്തു ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ സോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻറ്റി സെവൻ വിച്ച് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഗാഡ്ഗിൽ യോജന ഗാഡ്ഗിൽ യോജന എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണ് ഗാഡ്ഗിൽ യോജന ആദ്യത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അമ്പത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ അമ്പത്തി ആറ് വരെയാണ് രണ്ടാമത്തത് അമ്പത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തി ഒന്ന് വരെ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അറുപത്തി ആറ് വരെയാണ് ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തതാണ് ഗാഡ്ഗിൽ യോജന എന്നുള്ള ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ കൂടി ഞാൻ പറയാം ഒമ്പതാമത്തെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഓർമ്മിക്കണം കാരണം 
ഓക്കെ ഈ റൗണ്ട് ടേബിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം റൗണ്ട് ടേബിൾ മൂന്ന് റൗണ്ട് ടേബിളാണുള്ളത് മുപ്പതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഓക്കെ മുപ്പത്തി ഒന്നിലല്ല തുടങ്ങുന്നത് മുപ്പതിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ഓർമ്മിക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഗാന്ധി ഇറുവിൻ പാക്ട് ഗാന്ധി ഇറുവിൻ കരാർ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഈ ഒരു നമുക്കറിയാം ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്ത റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ട് ഒന്നിലുള്ളതാണ് അതായത് മിഡിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഫസ്റ്റും അല്ല ലാസ്റ്റും അല്ല ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്ത എപ്പോഴും മിഡിലുള്ളതാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗാന്ധി ഇറുവിൻ പാക്ട് പ്രകാരം എന്താണ് കുറച്ച് ഇറുവിൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമാണ് ഗാന്ധിജി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സോ ഗാന്ധി ഇറുവിൻ പാക്ട് അപ്പോൾ ഏത് ഡേറ്റാണ് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പൂന പാക്റ്റും അതേപോലെ കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡും ഈ പൂന പാക്റ്റും കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ടേബിളിലാണ് സോ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ പൂന പാക്റ്റും അതേപോലെ കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് ഓർമ്മിക്കുക അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് കൊസ്റ്റ് എൺപത് ഹു വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് പഞ്ചാബ് നവ്ജവാൻ ഭാരത് സഭ പഞ്ചാബ് നവ്ജവാൻ ഭാരത് സഭയുടെ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗത് സിംഗ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ ഈ ഭഗത് സിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു ഡേറ്റാണ് ഭഗത് സിംഗിനെ തൂക്കിലേറ്റിയ വർഷം ഡേറ്റ് ട്വൻറ്റി തേർഡ് മാർച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് സോ അത് ഓർമ്മിക്കുക രാജ ഇവരെ മൂന്ന് പേര് തൂക്കിലേറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനാ ഏത് കേസിലാണ് ഭഗത് സിംഗിനെ തൂക്കിൽ കൊല്ലുന്നത് തൂക്കിലേറ്റുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാഹോർ കോൺസ്പ്രസി കേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വിധിയോടെയാണ് തൂക്കിലേറ്റാനുള്ള ഇത് വരുന്നത് സോ ലാഹോർ കോൺസ്പ്രസി കേസിലാണ് ഭഗത് സിംഗിനെ തൂക്കിലേറ്റ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഒരു ബുക്ക് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് വൈ ഐ എം എൻ എത്തിസ്റ്റ് ഭഗത് സിംഗിൻ്റെ ബുക്കാണ് വൈ ഐ എം എൻ എത്തിസ്റ്റ് എൺപത്തി ഒന്ന് ദ നെയിം ദി ബുക്ക് റിട്ടേൺ ബൈ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ വിച്ച് അൺവീൽസ് ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കാസ്റ്റ്ലെസ് സൊസൈറ്റി എക്സിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ആൻഷ്യൻറ്റ് കേരളം അതായത് ആൻഷ്യൻറ്റ് കേരളയിൽ എന്താണ് ജാതി ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സൊസൈറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഒരു ബുക്കാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഉള്ള പ്രാചീന മലയാളം സോ പ്രാചീന മലയാളം ഓർമ്മിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമുക്ക് കുറച്ച് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കുറച്ച് ബുക്സ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഈ ഒരു ബുക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിച്ച് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം കൃഷ്ണമത ക്രിസ്തുമത നിധിഗുണം അതേപോലെ ക്രിസ്തുമത ചേതനം ആദിഭാഷ പ്രാചീന മലയാളം അദ്വൈത ചിന്താ പദ്ധതി വേദാധികാര നിരൂപണം ജീവിത കാരുണ്യ നിരൂപണം ഈ ഒരു ബുക്കുകളൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് സോ ചേതന നിരൂപണം ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് മനസ്സിൽ അവിടെ ഇട്ടുകൊള്ളുക കാരണം ക്രിസ്തുമത ആണെങ്കിലും ക്രിസ്തുമത ചേതന ആണെങ്കിലും ജീവിത വേദാധികാര നിരൂപണം ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിൽ ചേതന നിരൂപണം ഇവയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പ്രാചീന മലയാളം മറന്നു പോകണ്ട അത് നമ്മുടെ എന്താണ് ആൻസർ ഉള്ളതാണ് എൺപത്തിരണ്ട് വിച്ച് സോഷ്യൽ റിഫോമർ ഈസ് നോൺ ആസ് കുമാര ഗുരുദേവൻ കുമാര ഗുരുദേവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സോഷ്യൽ റിഫോമർ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബി ഉള്ള പൊയ്കൽ യോഹന്നാനാണ് അപ്പോൾ ബി ആണ് ആൻസർ ഈ പൊയ്കൽ യോഹന്നാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് പി ആർ ഡി എസ് അതായത് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷ ദൈവസഭ സ്ഥാപിക്കുന്നത് പൊയ്കൽ യോഹന്നാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുമാര ഗുരുദേവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൊയ്കൽ യോഹനാണ് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷ ദൈവസഭ ആരംഭിക്കുന്നത് പുലയൻ മത്തായി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് ഈ പൊയ്കൽ യോഹന്നാൻ തന്നെയാണ് എൺപത്തി മൂന്ന് ഹൂയിസ് ദ ഓദർ ഓഫ് ദി ബുക്ക് ജാതി കുമ്മി ജാതി കുമ്മി എന്ന ബുക്കിൻ്റെ ഓദർ പണ്ഡിത് കറുപ്പനാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ പണ്ഡിത് കറുപ്പനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഫാക്ടുകൾ ഒന്ന് പറയാം എന്താണ് പണ്ഡിത് കറുപ്പൻ്റെ കേരള എബ്രഹാം ലിംഗൺ അറിയപ്പെടുന്നത് പണ്ഡിത് കറുപ്പനാണ് ജന്മസ്ഥലം ചേരനല്ലൂർ എറണാകുളമാണ് ഓക്കെ അരയ സമുദായത്തിൻ്റെ ഏത് നവോദാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ അരയ സമുദായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പണ്ഡിത് കറുപ്പൻ വർക്ക് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന
കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എൺപത്തി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് പണ്ഡിത് കറുപ്പം കഴിഞ്ഞ എൺപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നെ നെയിം ദി അറബ് മലയാളം മാഗസിൻ പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത അറബി മലയാളം മാഗസിൻ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അൽ ഇസ്ലാമാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഈ അറബി മലയാളം എന്ന അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അറബി മലയാളം അൽ ഇസ്ലാം അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അറബിയിലാണ് എയിലാണ് എൻ ഡി എന്നത് എമ്മിലാണ് സോ അൽ ഇസ്ലാം എന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മതി സോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഫാദർ ഓഫ് കേരള മുസ്ലിം റിനേസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അറിയപ്പെടുന്നത് വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവിയാണ് കേരള മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് അതാണ് വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക അൽ ഇസ്ലാം മുസ്ലിം ദീപിക സോ അൽ ഇസ്ലാം മുസ്ലിം ദീപിക ഇത് മൂന്ന് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ധർമ്മപോഷിണി സഭ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അദ്ദേ ആ ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന എഡിറ്ററാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം എഡിറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ദീപിക എന്നുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണവും അതേപോലെ ധർമ്മപോഷിണി സഭയും അത് രണ്ടും ഓർമ്മിക്കുക വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവിയാണ് അത് രണ്ടും വരുന്നത് എൺപത്തി അഞ്ച് വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദി ആൻഷ്യൻറ്റ് സീ പോർട്ട് ഇൻ കേരളം കേരളത്തിൽ ആൻഷ്യൻറ്റ് സീ പോർട്ടായിട്ട് വരാത്തത് നമുക്കറിയാം ഇതിലാകെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതങ്ങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള അതാണ് കൊച്ചി സോ കൊച്ചിയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എൺപത്തി ആറ് ഓ ഫൗണ്ടൻ ആനന്ദ മഹാസഭ ആനന്ദ മഹാസഭ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം കാരാട്ട് ഗോവിന്ദ മേനോൻ എന്ന് പറയപ്പെ അറിയപ്പെടുന്നത് കാര്യം തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി തന്നെയാണ് ആനന്ദ ജാതി ആനന്ദ മതം ഇതൊക്കെ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഒക്കെ ഓർമ്മിക്കാം ഇനി ആനന്ദ മഹാസഭ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അതേപോലെ ആലത്തൂരിൽ സിദ്ധാശ്രമം സ്ഥാപിക്കുന്നതും ആരും തന്നെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി തന്നെയാണ് എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻഡിൻ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ അണ്ടർ ദി ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ഡോക്ടർ പൽപു സമ്മിറ്റ് സബ്മിറ്റു ശ്രീ മൂലം സമ്മിറ്റു ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ അതായത് ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് എന്താണ് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് ഡേറ്റാണ് ചോദിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഈഴവ മെമ്മോറിയലാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഈഴവ മെമ്മോറിയലാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ആ ഒരു ഡേറ്റ് തന്നെ അവരെടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഏതിലാണ് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് സമർപ്പിച്ച ഡേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് എത്രയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലാണ് ഇനി അത് സമർപ്പിക്കുന്നത് കേഴ്സൺ ആണ് കേഴ്സൺ പ്രഭു ഇതിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ സെക്കൻഡ് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഈ മലയാള മെമ്മോറിയൽ ആയിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ആ വരുന്നത് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് അത് മലയാളി മെമ്മോറിയലാണ് അതുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാറിപ്പോരുത് എൺപത്തി എട്ട് വേർഡ് ഇസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോക്ക് ഷെൽട്ടർ വിത്ത് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക്ക് പെയിൻറ്റിങ് ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആർട്ടിസ്റ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സിറ്റുവേറ്റ് ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ അതായത് പ്രാചീന അതായത് ഹിസ്റ്ററിക്ക് മുമ്പുള്ള പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള റോക്ക് ഷെൽട്ടറുകൾ ഉള്ള സ്ഥലം ഏതാണെന്നാണ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കാകെ ഉള്ളത് ആ ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മെയിനായിട്ട് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി വയനാട്ടിലാണ് ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വയനാട്ടിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വയനാട്ടിൽ മെയിനായിട്ട് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് കുറുവ ദ്വീപ് സൂചിപ്പാറ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം ഫാൻഡൻ റോക്ക് പക്ഷിപാതാളം എടക്കൽ ഗുഹ അത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഓൾറെഡി പൂക്കോട് തടാകം മേപ്പാടി
ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊണ്ണൂറ് നൈം ദി റിനേസൻസ് ലീഡർ ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഹു പ്രൊട്ടസ്റ്റഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഫോഴ്സ്ഡ് ലേബർ ഓഫ് ഫ്യൂഡൽ ലോഡ്സ് വിത്ത് ദ സ്ലോഗൻ ഇഫ് വി വർക്ക് വി ഷുഡ് ബി പെയ്ഡ് അതായത് ഫോഴ്സ്ഡ് ലേബറിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു സോഷ്യൽ റിഫോമർ എന്താണ് ഇവരെ മെയിനായിട്ട് ഓർമ്മിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇഫ് വി വർക്ക് വി ഷുഡ് ബി പെയ്ഡ് അതായത് വേല ചെയ്താൽ കൂലി കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയ ആ ഒരു സോഷ്യൽ റിഫോമർ ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാരാണ് അത് വൈകുണ്ട സ്വാമികളാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി വൈകുണ്ട സ്വാമികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു രണ്ട് ഫാക്ട് പറയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിക്കുക സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി വൈകുണ്ട സ്വാമികളാണ് ചാനാർ അജിറ്റേഷനും അതേപോലെ അഗ് അഗ് അഖിൽ ഇവ മൂന്നും എന്തു ചെയ്യുക വൈകുണ്ട സ്വാമികളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ചാനാർ അജിറ്റേഷൻ ചാനാർ ലഹള അതേപോലെ അഖിൽ തിരുട്ട് അരുൾനൂൽ ഇവ ഇവ മൂന്നുമായിട്ട് എന്തു ചെയ്യുക വൈകുണ്ട സ്വാമികളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് മുതലുള്ള ഐ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ദി ബസ് സ്പീഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ടൈ ടു ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതായത് ബസ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് ഈ ബസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പറയാം നമ്മൾ നോർമലി റോട്ടിൽ ഓടുന്ന ബസ്സല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ബസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡാറ്റാസ് പോകുന്ന വഴിയാണ് നമുക്കറിയാം ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഡാറ്റാസ് പോകുന്നുണ്ട് ആ ഡാറ്റ പോകുന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഈ ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡാറ്റ പോകുന്ന വഴി നമുക്കറിയാം അത് വയറാവാം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ആകാം അതിന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്താവാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവാം സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാവാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ ഒരു കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ബസ് എന്ന് സോ ഈ ബസ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഡാറ്റ എത്രത്തോളം സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്നത് ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് സി പി ആണ് നമുക്കറിയാം സി പി ആണ് അധികം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ബസ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താണ് സി പി യുവിൻ്റെ അതുമായിട്ട് വർക്കിങ്ങുമായിട്ട് അതാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കണക്ഷൻ ലെറ്റ്സ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് കൺട്രോൾ ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതായത് ഏത് ടൈപ്പ് കണക്ഷനാണ് എന്ത് ചെയ്തത് കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അതേപോലെ റെക്കോർഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കണക്ഷനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതെന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എം ഐ ഡി എ ആണ് എം ഐ ഡി എൻ്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻ്റർഫേസ് അതായത് നിങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് മൊബൈലൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് കണക്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു ഡിസ്പ്ലേ വരും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് യു എസ് ബി ടതറിങ് അതേപോലെ ചാർജിങ് ഓൺലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുതിയതായിട്ട് വരുന്നതിൽ കാണാം അതിൽ വരുന്ന ചില അതിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷനായിട്ട് കാണാം എന്താണ് എം ഐ ഡി ഐ എന്നൊക്കെ നമുക്കതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എം ഐ ഡി ഐ എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഇഫ് യു റെഗുലർലി ബാക്കപ്പ് യുവർ ഡാറ്റ ദിസ് ഈസ് എ ഡാഷ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ത്രെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ലോസ് എന്താണ് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ഡാറ്റ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഡാറ്റ നമ്മൾ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ത്രെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ലോസ് ലാ ഡാറ്റ ലോസ്റ്റ് അതായത് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനെതിരെ ചെയ്യാം നമ്മൾ അതായത് കൗണ്ടർ മെഷർ എന്ന് പറയാം നമുക്കതിനെ കൗണ്ടർ മെഷർ ചെയ്യാണ് ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എയിൽ ഫയർവാൾ എന്താണെന്ന് പറയാം ഫയർവാൾ ഇസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഡിവൈസ് ദാറ്റ് മോണിറ്റേഴ്സ് ഇൻകമിങ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഗോയിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാഫിക് ആൻഡ് പെർമിറ്റ്സ് ഓർ ബ്ലോക്സ് ഡാറ്റ പാക്കറ്റ് സ്പേസിൽ ഓൺ ദി സെറ്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി റോൾസ് നമ്മുടെ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഒരു ഫയർവാൾ ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം വിൻഡോസിൻ്റെ ഫയർവാൾ ഇടയ്ക്ക് വയ്ക്കാൻ മീ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫയർവാൾ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്യും സോ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഡാറ്റാസ്
എന്താണ് വേറെ ഏതോ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു പേരാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബിയിലുള്ള എന്താണ് ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇ വൺ ത്രീ നയൻ ഫോറിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു പേരാണ് എന്ത് ഫയർ വയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫയർ വയർ എന്ന് ഉള്ളത് വേറൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫയർ വയർ സോ ഈ ഒരു കേബിൾ പലപ്പോഴായിട്ടും കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പലരും എന്താണ് ഈ ഒരു ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇ വൺ ത്രീ നയൻ ഫോർ എന്നുള്ള പേരോ കൂടെ ഓർമ്മിക്കുക അതേപോലെ ഫയർ വയറും ഇത് രണ്ടും സെയിമാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് കേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് അത് സോ ഇൻ്റർഫേസ് ഡിവൈസ് എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുക ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് ഇൻ്റർഫേസ് അത് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദി റൈറ്റ് സെറ്റിംഗ് എ തീഫ് കാൻ ട്രൈ ഡാഷ് ഇൻഫർമേഷൻ ബൈ ലെസ് എ ഇൻ വിച്ച് ദ വിക്ടിം ഗിവ്സ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഓർ അതർ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടു എ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഏജൻറ്റ് അതായത് ഒരു മോഷ്ടാവിന് ചില കാര്യങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേറൊരാളോട് പറയുന്നത് കേട്ടതിന് ശേഷം മനസ്സിലാക്കുന്ന അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ് ട്രൈ ഡാഷ് ഇൻഫർമേഷൻ അതിനെന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ സ്നാഗിങ് ആണ് സ്നാഗിങ് എന്നുള്ളൊരു ടേമാണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒളിഞ്ഞിരുന്നിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതേപോലെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രമിക്കുക തൊണ്ണൂറ്റേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഡാഷ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ പ്ലേസസ് യൂണിവേഴ്സൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് യു ബൈ ഫെഡറൽ ഏജൻസീസ് വിത്തൗട്ട് റിട്ടേൺ കൺസെൻറ്റ് അതായത് ഏത് ആക്റ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ എന്താണ് ഈ ആക്ട് പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ഷെയറിംഗ് ഇൻഫർമേ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് യു അതായത് നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലുള്ള ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഏത് ആക്റ്റാണെന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ വളരെ റെയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് പ്രൈവസി ആക്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് പ്രൈവസി ആക്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അത് എപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമൻസ് ചെയ്തത് പ്രായോഗത്തിൽ വന്നത് പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തിലാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രായോഗത്തിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടി ഓർമ്മിക്കുക രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ അമൻഡ്മെൻറ്റ് കൂടി വരുന്നത് ഓർമ്മിക്കാം തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് എ ടേം യൂസ്ഡ് ഫോർ എ പ്രാക്ടീസ് വർ പീപ്പിൾ ട്രാവൽ അറൗണ്ട് ദി സിറ്റി വിത്ത് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡിവൈസ് സെർച്ചിങ് ഫോർ അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഡബ്ല്യൂ ലാൻഡ് സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ പരിചയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിനെ പറ്റിയാണ് അവരിവിടെ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഉള്ള ഹോട്ട്സ്പോട്ട് നമുക്കറിയാം ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഇപ്പോൾ റെയിൽവേയിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുണ്ടാവും നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡബ്ല്യൂ ലാൻഡ് ഡബ്ല്യൂ ലാൻഡ് വെച്ചാൽ എന്താണ് വയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഈ വൈഫൈ അവിടെ വൈഫൈ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും സോ എന്ത് ചെയ്യും അത് ശരിക്കും അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് അത് അതിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിറ്റിയിൽ ഉടനീളം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ടാണെന്നുള്ള ഓർമ്മിക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഡാഷ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് വാർഫെയർ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സൈബർ ടെററിസ്റ്റ് ടു ഹാം എ ഹാം ഓർ ഗെയിൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ എടുക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു വാർഫെയർ ആണ് അതൊന്നും നോക്കണ്ട സൈബർ ടെററിസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനുകളൊക്കെ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവൈസുകളാണ് മെയിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിലെ ഡാറ്റ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവൈസ് അവർ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ സൈബർ ടെററിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത് കാരണം അവർ നാഷണലിനെ ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെയാണ് അവർ ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നൂറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് കണ്ടിന്യൂലി ലുക്ക് ഫോർ എ ന്യൂ വെബ് പേജസ് 
സാധാരണ ഈ ക്രോളസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ അത് എല്ലാത്തിലുണ്ട് ഗൂഗിളിലുണ്ട് യാഹൂലുണ്ട് എല്ലാ സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതോടെ നമുക്ക് ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസറിൻ്റെ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ